lahat. Narito na namang muli ang iyong lingkod, Patron Woman, Marty Lozano. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Pro One FB Live Keeping You Informed kung saan ang ating pag-uusapan ay patungkol sa BAM Awareness. Ang ating pangunahing tagapagsalita ngayong araw ay nagtapos sa kursong BS Criminology. Sampung taon na po siya sa serbisyo at anong na taon ng EOD technician sa Regional EOD and K-9 Unit. Ipinapakilala ko po ang Guapolis ng Police Regional Office 1, EOD Technician, Police Staff Sergeant Joseph Kiwang. Sir? Yes, ma'am. Thank you, Marty, for the introduction. So, ngayong hapon po, pag-uusapan natin ang bigyan uh, natin ng idea or pag-uusapan natin yung BAM awareness. So, first part, pag-aralan muna natin kung ano ang uh, explosives and effects. Ngayon, ang explosives, ito ay isang substance. So, bago natin pag-aralan yung BAM, pag-aralan muna natin yung uh, components niya. So, ang isang component niya, main component ng BAM ay explosives. So, ito ay isang substance na sensitive na kapag ito ay nainitan, tapos na-introduce siya ng shock, muli kaya may friction, ito po ay sasabog. So, mayroong dalawang klase ang explosives or types. So, isang klase ay yung low explosives. Ito yung mga uh, example nito, yung black powder, smoke waste powder. Ito yung powder na nasa balan ng uh, balit natin. At the same time, yung pyrotechnics, ito yung mga powder na nasa loob ng mga paputok. Ginagamit natin during New Year's. So, ang isang klase naman ng explosives, ito yung high explosives. Ito yung karaniwang ginagamit sa mining, quarrying, at saka ng mga military. Ginagamit nila for combats. Ito yung mga sumasabog na nakikita natin, like for example yung mga rockets, granada, uh, mga ammunitions kung saan ito ay ginagamit for lalo na sa mga war, ang laban sa mga terorista. So isang klase ng high explosives, ito yung pinaka heart and soul ng explosives, yung detonator or blasting cap. Meron din ito, meron din yung detonating cord. Detonating cord. Ito rin yung mga C4, dynamite, mga ammonium nitrate, saka TNT. Now, ano po yung effects ng explosion? So, meron po siyang apat na effects. Pinakauna is the blast pressure. Ito yung shockwave na tinatawag natin. Tapos, thermal or incendiary, yung apoy. So, nakakasunog po siya. Then, shockwave, and then fragmentation. Fragmentation, ito po yung tumatama sa atin na yung parts ng mga parts ng bomba. Ito yung mga metals. So, paano mo tayo, paano ba ang may iwasan o anong protection natin kung may sumagod man? So, pinaka-first na kailangan natin ay magtago. Kailangan mas magtago sa hard objects, hard cover. Like for example, mga concrete barriers, bato, sa mga building, pwede tayong magtago. Yun ang isang protection natin sa uh, pagsabog. Ang isa, ang isa, distance. Of course, kailangan malayo tayo dun sa uh, sumasabog, sa mga device na sumagod sa bomba. So, pinaka-importasi yung cover natin, yung pagkataguan, at saka yung distansya. Kung mas malayo tayo sa device, the better. Mas safe tayo. 
Ang isang rule kasi doon sa distance, kapag nakikita ka ng, kapag, kapag nakikita mo yung bomba, at pag nakikita, pag nakikita mo yung bomba, yung bomba, nakikita ka din yan. So, dapat, hindi mo siya nakikita. And then, malayo-malayo ka. Okay? So, discuss natin yung military ordinance. Paano ba natin ma-identify kung ano yung mga military ordinance na nakikita natin sa paligid natin. Kasi kahit saan, pwede natin makita to kasi napagdanan natin ang World War II dito sa Pilipinas. So, during World War, maraming uh, military ordinance na hindi sumabog. So, yun yung mga delikato at kailangan natin i-recover para ma-dispose. So, mga types ng military explosive ordnance, ito yung mga projected or crude munitions tulad ng mga granada, mga rockets, meron din yung trace munitions, yung mga mines, pero naban na po ito ng Geneva Convention, then drug munitions, ito yung mga malalaking bomba, na nare-recover natin lalo sa mga nagpapatay ng building, mga construction sa bridges, sa tabi ng dagat, marami din ang nare-recover na drug munitions. In layman's term, ito yung tinarami ng vintage bombs. And then, mga other underwater munitions. So, ito, yung mga project, example ng projected explosive ordnance. Ganyan po yung iksuran niya. So yung nasa gitna, yung 40mm, ito yung karaniwang nakakalisgra siya sa mga bata, lalo na po sa Mindanao area. Marami na pong nabitlima dito. So nakikita ng bata, parang ang alam nila ay laruan lang. So inuuwi nila sa bahay, pinupokpok nila, doon sumasabog. So marami na pong nabitlima ng ganyan, na idamay pa pati mga kasambahay niya. So yan pong dapat nating maging uh, matutunan sa mga ganitong bagay kung gaano ka hazard ito kasi once nakakita tayo ng uh, military ordnance na hindi sumabog ito po isang hazard dangerous po ito sa atin so ang pinakalabas na gawin natin report natin sa police huwag natin galawin, huwag natin hawakan kung saan natin nakita hayaan lang natin doon and then report natin sa police na meron tayong nakita Uh, isang ordnance o isang uh, bomba, sabihin na lang natin bomba. Okay, so ito pa ang isang klase ng drone explosives, yung mga granada, ganito po yung iksura niya. Then, place explosive ordnance, ganyan din po. Mer meron yung mga na-improvise na PVC ginagawa ng mga NPA ngayon. So kung nakakita tayo ng ganoon, report po natin kaagad para ma-recover ng uh, kabutisan natin at para ma-dispose kasi delikado rin po yan. Yan din po, isang example ng mga place explosive ordnance, drop explosive ordnance, yung mga diniscuss natin kanina na malalaki at mabibigat na bomba kung saan na ito hindi sumako. So, tinawag siyang unexploded ordnance. Napakadelikado po nito. Kaya niyang mawasak ang isang uh, building. Pag na-mishandle po natin ito, so, yung mga uh, ibang mata, mga iba na hindi pa alam kung anong isura ng bomba, ganito po yung isura niya. Launch explosive ordnance, yung mga rockets, then underwater explosive ordnance. Punta na po tayo sa improvised explosive device. Ito po yung karaniwang sumasabog sa uh, mineral area. Ito yung lagi nilang ginagamit o improvised, nag-improvised sila. So, meaning ng improvised explosive device, ito ay modified or in-improvise nila yung isang uh, bagay para mas makontrol nila paano pasabukin ito. 
Kasi ang plano ng mga terrorista ay magkasip ng uh, mass disruption. So, maraming klase ng IED, yung command initiative na ginagawa nila. Pinaka-common ngayon ay yung command uh, initiated IED, o may ayan din nila ng cellphone, hindi kaya ay radio, handheld radio. So, ito yung components ng IED. Igawin natin yung acronym na uh, SPICE So, S stands for switch Yung switch, ito yung mga cellphone ito yung mga radio timer Yung P stands for power source or yung battery I stands for initiator or detonator ito yung plastic cap or the heart is all explosives C ito yung container or yung packaging niya E Explosive charge, ito yung pinaka-explosive niya Explosive uh, charge niya And then minsan, ginalagyan pa nila ng enhancement Ito yung, for example, yung pako, ginalagyan nila ng pako Yung pinuputo nila yung mga steel bars Tapos ginalagdag para yun yung enhancement niya. So, ito yung diniscuss natin kanina, yung methods of initiation, yung time, yung nagamitan ng timer, or yung clock, alarm clock. Yung action, victim activated, ina-apply nila ng movie trap system na kung saan, kung ito ay ginalaw mo, or may tinanggal ka, basta may action na ginawa ka doon, doon siya sa sabog. And then, the command, ito yung, yung control nila. So, pwede yung cellphone, handheld radio, or pwede sila gumamit ng blasting machine. Ito yung halos ginagamit ng mga NBA. Okay, so concealment of IEDs. Maraming pwede concealment. Pwede yung bag, package, kahit ano na pwede pang contain sa isang device. So yan, example ng IED, steel pipe IED, lunchbox, pwede rin yung lunchbox, pwede rin po yung libro, mga backpack, ito po yung pinaka-common na ginagamit nila, backpack. So, bank threat management, uh, daanan lang po natin. Okay, so BAM, anong definition po ng BAM? The same din po sa definition ng explosive. Pero ito po ay isang device. So, siya rin po ay sensitive sa heat, shock, and friction. So, ito na po yung buong bomba, complete na siya. Kompleto na po yung uh, components niya. Explosive device, discuss na rin po natin. Incendiary device, ito po yung pinaka-example po nito ay yung Molotov, cocktail, o yung nilalagay sa book. May isang bote, nilalagyan ng gasolina. Tapos nilalagyan ng tela sa dulo. Tsaka sinisinyahan, tapos binabato. So kung nagpuputus lang siya ng apoy. Yung noxious device, gumagamit ng infectious agents. So, bomb threat. Ano ba ang bomb threat? Ang bomb threat, ito ay isang uh, warning na delivery through text, phone, pwede sa email, pwede rin pag-post sa FB, pwede rin yung pag-iwan ng letter, pwede rin yung pag-iwan ng isang box sa isang building na ang notion ng mga tao pag may unattended na isang box, isa yun ay isang example ng bantay. So, pag ginawa po natin yun, Napavirate po natin yung anti-bombs petroclo or Presidential Decree 1757 na ito po ay punishable ng 5 years of imprisonment and not more and a fine of not more than 40,000 pesos. So kahit gawin natin yung joke lang, joke lang po ito 
under uh, punishable pa rin pa siya under ng 2017-2017. So that's all. So additional or summary natin. Anong dapat natin gawin kung may bomba? So pinaka first na gawin natin, report natin sa police station. Layuan natin, huwag natin galawin. Sabihan natin yung mga kapitbahay natin, kasamaan natin na huwag natin galawin para makaiwas tayo sa disgrasya. And then, pag may sumabog man, pinaka-importante yung gawin natin, pag may sumabog, lumayo po tayo sa area. Itawag natin sa station, di alam natin yung kasamaan natin na may sumabog, then lumayo po tayo. Kasi delikado kasi meron kung saan ngayon yung secondary device. Yun yung pinaka-delikado. Pag may unang pagsabog, then may secondary device, yun yung mas delikado. Yun yung hinihintay na mag-ipon, mag-ipon, magkaroon ng crowd, then that's the time doon siya pasasabugin. So yun ang pinaka-delikado yung secondary device. The best na gawin natin, layo tayo, report, and then magtago. So, so far ma'am, that's all. And kalaman sa pakikinig. Thank you. Thank you very much, Sir Joseph, for sharing your insights with us. May mga katanungan lang, Sir, ang ating KFB Live tungkol sa ating um, bomb awareness ngayong hapon ito. Una lang po dito, Sir, ay galing kay... Ma'am Christine Reyes, ang tanong po niya, Sir, magandang hapon po. Gaano po ka-reliable ang bomb sniffing dogs na naginagamit po ng mga polis? Yun po ang kanyang tanong, Sir. Uh, okay, thank you, Ma'am. Ang ating uh, K-9 uh, training units ay nagdaan po sa 6 months training. So, from uh, bata po yung aso, nag-train na siya, kasama yung hunter niya, and then continuous yung training nila. And then, based on, nag-isip na rin po na sa evaluation team po ng patuloy sa viewing, training, viewing, umapasa naman po. So, hindi po going working dog kami sa aso kung hindi siya po masa sa evaluation. So, lahat ng pinakatrabaho ng Okay, so ayan po Ma'am Christine Reyes, sana po nasagot po ang inyong katanungan. May isa pa pong tanong dito, Sir. Ang galing po kay Kowalski Oreng. Ang tanong niya po, saan po dinadala ang mga vintage bomb na nare-recover? Okay, so dito po sa Central Luzon, Region 1, NCR, Region 3, Colonial Region. So meron po tayong pinaka- Centralized Disposal Site sa Provali, Tarlac. Doon po sa malapit sa Mount Pinatubo. Doon po yung uh, approved na Disposal Site. Doon lahat ginagawa yung Disposal Site. Okay, so ayun po Sir Kowalski o Ring. Sana po ay nasagot ang iyong katanungan. At huli yung katanungan na lamang po ito Sir. Sabi po ni Ernie Tanyo, bakit po bawal mag-joke tungkol sa bomba? May batas ba tungkol doon, sir? Okay. So, ang um, bang joke po ay meron po, tayo, meron po tayong batas na, na nagpapat na nagpapanish tungkol sa bang joke lo na yan. Ah, yung bang joke. Yan yung PD-1727. So, kahit po joke lang siya, bawal po yun. So, kasi ang... Mag-create po kasi tayo ng panic pag may gano'n. So, pwedeng may interact. Like yung, for example, nangyari sa airport. Nag-joke yung isang uh, pasahero. May interact yung uh, flight. So, isa yun po isang example. So, bawal na bawal po ang... 
Okay, so maraming maraming salamat po sir sa inyong mga sagot. So ayan po sir, Ernie Tanyo, sana po nasagot po ang inyong katanungan. Okay, so ayan po ang mga katanungan ng ating KFB Live. Maraming maraming salamat po sa pakatikinig mga KFB Live. Naway may napunod na naman tayong aral sa tulong ni Sir Joseph. Again, maraming maraming salamat din po sir sa inyong uh, pag-share ng inyong insights sa atin. Magkita-kita naman po tayo sa susunod ng Webes sa dating oras para sa bago na namang edisyon ng Pro 1 FB Live Keeping You Informed.